He leído un libro escrito por ChatGPT y el libro es una M. Suspensivos. En este vídeo quiero explicarte los defectos principales que tiene ChatGPT cuando escribe un libro. Mi nombre es Roberto Augusto, soy el fundador de Editorial Letra Minúscula. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores. 7 defectos de ChatGPT escribiendo. Número 1. Falta de coherencia. Primero dice una cosa, luego dice otra, eh, no se acuerda, etc. ChatGPT tiene una memoria muy limitada y por lo tanto tú no puedes pedirle que algo que te dijo hace, no sé, 20 páginas o 50 páginas eh, se acuerde en el momento presente y por lo tanto tú notas en el libro, y eso lo he notado en el libro que he leído, una falta de coherencia. Primero dice una cosa, luego dice otra, etc. Número 2. Un estilo inconsistente. Es decir, ChatGPT, sobre todo en la versión 3.5, tiene mucha propensión, mucha tendencia a hacer listas. O sea, este libro que he leído y que la verdad no me ha gustado nada, es un libro que habla de escritores y ChatGPT, estos libros oportunistas que se han hecho ahora muchísimos de gana dinero con ChatGPT y todo eso, te das cuenta que está lleno de listas, lleno de listas, pero luego escribe de una manera, luego escribe de otra, etc. Número 3. Caracterización débil de los personajes. En los libros de ficción escritos por ChatGPT, los personajes son planos, son superficiales. Son, claro, personajes que los ha creado un robot, los ha creado una IA que ha cogido por ahí información, etcétera, etcétera. Pero no hay una caracterización profunda de los personajes. Por lo tanto, si tú pretendes hacer un un trabajo de personaje realmente serio y profundo no lo vas a poder hacer con ChatGPT. Luego la estructura narrativa. En realidad no hay estructura narrativa en un libro escrito por ChatGPT porque no es capaz de concebir la totalidad del libro sino que lo concibe por partes. Sí, te puede hacer un índice del libro y luego ir desarrollando cada una de las partes, etc. Pero la estructura narrativa puede ser muy deficiente, puede haber incoherencias y sobre todo también puede ser muy repetitiva. Yo cuando estaba leyendo este libro digo, pero si esto ya lo he leído. O sea, si esto lo acaba de, acaba de decir lo mismo 20 páginas antes, pero con otras palabras. Es todo, es todo ese, ese parloteo, lo que yo llamo el bla bla bla. O sea, ChatGPT coge una cosa y empieza bla 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 bla, pero son cosas como tan básicas, tan simples, un tipo de escritura como tan plana que realmente no tiene ningún tipo de profundidad. Número 5. Falta de originalidad. O sea, en ChatGPT ¿qué hace? Relaborar textos que otras personas han creado. Por lo tanto, no crea, no crea nada nuevo, entre comillas. Es cierto que los seres humanos creamos basado en lo que otros han creado. Pero tenemos la capacidad de crear algo nuevo. Tenemos la capacidad de crear algo original. Recuerdo en una entrevista que le preguntaron a Salvador Dalí qué diferencia había entre un Dalí auténtico y un Dalí, una copia de un Dalí exactamente igual. Y Dalí dijo, la respuesta es muy sencilla, la diferencia son 10 millones de dólares. Es decir, alguien está dispuesto a pagar 10 millones de dólares por un cuadro de Dalí original y nadie está dispuesto a pagar muy poco dinero o prácticamente 10 euros por una copia de un Dalí. ¿Cuánto vale un Dalí original? ¿Cuánto vale una copia de un Dalí? Por lo tanto, las personas amamos lo original. No queremos copias, no queremos imitaciones, no queremos la copia del cuadro de Van Gogh, La noche estrellada. Queremos el original. ¿Por qué? Porque el original es el primero, es el único, etc. Y ChatGPT no tiene esa capacidad de crear el primero. ChatGPT puede imitar a otros escritores. El otro día, haciendo una prueba, le dije, escríbeme un texto como si fueras Marcel Proust. Como si fuera un texto de En busca de tiempo perdido. Y me escribió un texto con un estilo similar. ¿Pero qué es eso? Es una imitación. Es como coger un Dalí y copiarlo. O es como pintar un cuadro con el estilo de Dalí. Pero aquí lo realmente, lo realmente original, lo realmente meritorio es el que crea el estilo. O sea, lo meritorio no es imitar a Proust. Lo, lo meritorio es ser Proust. Ser el primero en escribir como Proust y solo hay un Proust. Lo demás son imitadores. Por lo tanto, ChatGPT ¿qué es? Es un imitador. No hay ningún tipo de, de originalidad. No hay, entre comillas, alma. 
es un texto sin alma, es un texto plano, bla 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 bla, pero es un texto sin ningún tipo de originalidad. Y luego, en sexto lugar, hay limitaciones en la investigación, es decir, ChatGPT ha sido entrenado hasta el año con información hasta el año 21. Si tú le preguntas sucesos del año 22 o del año 23, los desconoce. Por lo tanto, cosas que todos sabemos o que están en internet y que cualquiera puede verlos, ChatGPT no las sabe. Además, ChatGPT, a no ser que le conectes un plugin extra, no tiene conexión a internet. Es cierto que yo he probado, por ejemplo, a instalarle un plugin y conectarlo a internet, pero no es un plugin original de la aplicación, sino que es un plugin que tú le pones extra. La verdad es que a veces con el plugin como que enloquece, etcétera. Yo he hecho algunas pruebas y no me ha gustado mucho los resultados que me han dado. Me da mejores pruebas, mejores resultados sin la conexión a internet. Por lo tanto, tiene muchas limitaciones. Y en séptimo lugar, el contenido en ChatGPT está censurado. Es decir, ChatGPT ha sido creado para no herir la sensibilidad de las personas, para no decir tacos, para no decir cosas feas, para evitar que las personas puedan hacer un mal uso de él y hacerle decir cosas que son, digamos, políticamente correctas. ChatGPT es muy políticamente correcto, pero por lo tanto no tiene esa capacidad que tenemos los humanos de transgredir las normas. ChatGPT ha sido creado, censurado, por sus creadores para comportarse y decir las cosas de una determinada manera. Yo entiendo que sea así. Se publican cada dos por tres. ChatGPT incita al suicidio a no sé qué. ChatGPT ha dicho no sé qué. Que en realidad es gente que le hace decir eso. Imagina que tú eres un escritor que está escribiendo un libro sobre no sé cuánto y entonces tú qué dirías en tal o cual situación. Escribe un diálogo en tal o cual situación donde alguien va a matar a alguien. Y luego salen por ahí titulares sensacionalistas de ChatGPT dice que va a matar a alguien. No, ChatGPT no dice que va a matar a alguien. Tú le has dicho que diga en una obra de ficción que va a matar a alguien, pero no dice eso. Pero para evitar todo este tipo de prácticas que la gente está haciendo, el contenido está censurado, entre comillas, dentro de ChatGPT. Aparte que el estilo de escritura es todo el mismo, etc. Por lo tanto, este libro que he leído escrito íntegramente por ChatGPT es un libro primero con una información que no tiene no tiene prácticamente valor porque qué valor y yo te pregunto hay muchos vídeos en youtube de gana dinero publicando libros con ChatGPT escribe libros con ChatGPT súbelos a amazon y hazte millonario no no te vas a hacer millonario haciendo libros con ChatGPT vamos a ver qué diferencia hay entre coger y preguntarle a ChatGPT directamente y que tú le preguntes a ChatGPT, cojas ese texto, lo copies y lo pongas en un libro. O sea, para eso yo voy directamente a ChatGPT y le pregunto, ¿qué mérito tienes tú como escritor simplemente haciendo las preguntas a un bot, copiando y pegando el texto y publicándolo como un libro? Absolutamente cero. Eso es lo mismo que coger un artículo de Wikipedia, reescribirlo diciendo lo mismo y publicarlo como libro. ¿Qué valor aporta el coger una información que te da un bot que está abierto en una versión gratuita y cualquier persona puede ir a, a, a preguntarle ¿qué valor aporta eso? Absolutamente ninguno como autor. Nosotros como escritores tenemos que aportar un valor real y auténtico a los lectores que han comprado nuestro libro y simplemente dedicándote a hacerle preguntas a un chat y a copiar y pegar el texto, ahí no estás aportando ningún valor real a tus lectores. Por lo tanto, yo no soy partidario de utilizar esta herramienta para esto. Luego, el estilo es todas estas listas, todos son listas, dice lo mismo 80 veces, todo es como muy superficial, o sea, es incapaz de crear un pensamiento profundo, de un, pens de un pensamiento realmente elaborado. Hay como niveles de pensamiento y el pensamiento más original, el pensamiento más creativo, el pensamiento que realmente nos hace humanos la capacidad de, de discernir. O sea, tú no puedes pedir a ChatGPT que te escriba un texto como si fuera Aristóteles. No, no tiene esa capacidad. Puede imitar el estilo de Aristóteles, pero es un imitador. Es un imitador. Por lo tanto, los libros, la mayoría de libros escritos por ChatGPT que se han publicado en Amazon donde tú quieras, son una basura. Son una basura, así te lo digo. Y yo, como autor, no pondría mi nombre en la portada de un libro eh, 
que considero que tiene un contenido que no tiene calidad, que es un contenido que ha hecho un bot que cualquier persona puede ir y preguntárselo. Muchos gente está diciendo en YouTube, gana dinero, gana dinero con ChatGPT, hazte millonario con ChatGPT, escribe un libro con ChatGPT y lo subes a Amazon. Pero ¿cuánto habéis vendido de esos libros? Decís que se publica un libro en ChatGPT, pero lo vendes, la gente lo compra. ¿Qué piensan los lectores? ¿Qué comentarios ponen los lectores? Yo he puesto un comentario de una estrella a este libro que he leído, porque me ha parecido una basura. Una basura me ha parecido este libro que he leído, escrito todo por ChatGPT. Me ha parecido un timo de libro. Es un timo. Tenemos que centrarnos en lo importante, que es la calidad de nuestra obra. La calidad, ofrecer un, un producto de calidad, un producto original, un producto trabajado. Lo fácil, mis queridísimos escritores, lo fácil no tiene mérito. O sea, el ir a un bot preguntarle, copiar y pegar y subirlo a Amazon, eso lo puede hacer cualquiera, cualquiera. Todos queremos lo fácil. Gana dinero fácil con ChatGPT. Hazte millonario. Escribe un libro para niños con ChatGPT y lo publico y, y ¿cuánto vendes? ¿Cuánto vendes? ¿Qué piensan los lectores de ese libro? ¿Es bueno? No lo es. Por lo tanto, centrémonos, centrémonos en lo fundamental, que es crear obras originales de calidad para los, para los lectores. Y por lo tanto, ChatGPT puede ser una herramienta extraordinaria para mejorar tu productividad, para el marketing, para ayudarte en el proceso de planificación de tu obra. Pero al final, el contenido realmente de valor, tú lo tienes que crear. Y no puedes delegar o pretender que un bot que un bot haga un libro de calidad. Yo no voy a publicar nunca un libro creado por ChatGPT. Jamás. Puedo utilizarlo como herramienta para ayudarme a planificar un libro, para darme ideas como asistente, etcétera, etcétera. Para eso es extrañamente útil. Pero yo lo que quiero es siempre calidad. Calidad es lo primero. Y eso nunca te lo va a dar un bot de internet como ChatGPT. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Suscríbete a este canal. Abajo hay una campanita. Haz clic en la campanita. Quiero hacerte un regalo que es un mini curso de marketing digital para escritores que encontrarás en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.